హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటండి అంటే ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం అండి సో ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మనకి కమింగ్ డేస్లో వస్తున్నటువంటి అన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది తెలంగాణలో జరగబోయేటటువంటి గ్రూప్ త్రీ కానీ డిసెంబర్లో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో జరగబోయేటటువంటి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ కానీ డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఏవైతే మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయో వాటి అన్నింటికి ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెంటే అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి ఇది రీచ్ అవుతుంది అప్పుడు మనం మరిన్ని వీడియోస్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మరి అలాగే ఇప్పటిదాకా ఎవరైనా మన బాలు ఐక్యూ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి బాలు ఐక్యూ అని సెర్చ్ చేయండి మీరు బాలు ఐక్యూ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే కూడా మీరు ప్లే స్టోర్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మన యాప్ అందులో మీకు హిస్టరీ పాలిటీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ అండ్ అలాగే ఇతర నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అయితే మీకు అందుబాటులో ఉంటాయండి బిడ్ బ్యాంక్స్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి అలాగే నవంబర్ మంత్ అంటే రేపటి నుంచి కూడా మనం ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిడ్ బ్యాంక్స్కి సంబంధించినటువంటి కోర్సెస్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది నేను మీకు దానికి సంబంధించిన అప్డేట్ మన ఛానల్లో ఇస్తాను ఓకే సో మీకు ఏదైనా సరే చాలా రీజనబుల్ ప్రైసెస్లో మంచి క్వాలిటీ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి భారతదేశ సావరీన్ గ్రీన్ బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సేవల కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులను అనుమతించాలని ఇటీవల ఎవరు నిర్ణయించారంట అంటే భారతదేశంలో సావరీన్ ఓకే గ్రీన్ బాండ్లో మీకు ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చెప్పి ఆన్సర్ చెప్పాక మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను నేను ఫస్ట్ యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీయ సెబియా ఆర్బిఐ నన్ ఆఫ్ ద ఎవో అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండి ఓకేనండి భారతదేశంలో సావరీన్ గ్రీన్ బాండ్స్ ఏంటి అసలు ఎంతగా ఉన్న గ్రీన్ బాండ్స్ అంటే అర్థం ఏంటండి అంటే పర్యావరణ అనుకూలమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే పర్యావరణానికి ఎలాంటి నష్టం కలిగించకుండా పర్యావరణానికి ఎంతో కొంత ఓకే హితం కలిగించే విధంగా ఉన్న ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొబలైజ్ చేయడం కోసం ఓకే జారీ చేసే వాటిని గ్రీన్ బాండ్స్ అంటారు యాక్చువల్లీ ఇలా ఫస్ట్ టైం రెండు వేల ఏడులో యూరప్ దేశంలో చేశారండి ఆ తర్వాత వరల్డ్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసింది రెండు వేల ఎనిమిది నుండి కూడాను రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి దాదాపు పద్నాలుగు బిలియన్స్ ఎన్నో మనకి ఆల్మోస్ట్ అనమాట వరల్డ్ బ్యాంక్ జారీ చేసింది అత్యధిక బాండ్లు జారీ చేస్తుంది అనమాట గ్రీన్ బాండ్లకు సంబంధించి అలాగే సెకండ్ లార్జెస్ట్గా యూఎస్ కూడా ఉందన్నమాట యాక్చువల్లీ మరి భారతదేశంలో తీసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో తొలిసారిగా మనం ఈ గ్రీన్ బాండ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై వరకు పద్నాలుగు పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ డాలర్ల గ్రీన్ బాండ్స్ అంటే జారీ చేసినట్టు ఎవరు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇది సారీ వరల్డ్ బ్యాంక్ సో ఆర్బీఐ వచ్చేసి రీసెంట్గా మనకు అనుమతి ఇచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడమే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం అనమాట మరి దీనివల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ అంటే ఈ గ్రీన్ బాండ్ల ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆదాయం ఏదైతే ఉంటుందో గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఓకే గ్రీన్ అంటే పర్యావరణ హితమైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడం కోసం భారతదేశంలో ఒక ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఉపయోగపడతాయి అనమాట యాక్చువల్లీ అంటే రకరకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఉంటాయి కానీ ముందుగుండానే ఇది పర్యావరణ హితమైనది సో దీని నుంచి వచ్చే రిటర్న్స్ కూడా మీకు సస్టైనబుల్గానే ఉంటాయి అంటే మరీ ఎక్కువ ఉండవు అలాగే మరీ తక్కువ ఉండవు మీకు సస్టైనబుల్గా ఉంటాయి అని అని చెప్ చెప్తారు ముందేను ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్థిర ఆదాయ చెల్లింపులు అండి యాక్చువల్లీ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాటరీ లిక్విడ్ రేషియో బేస్ బేస్ ప్రకారం ఉంటుంది అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఓకే సో వీటిని ఆ ప్రయోజనం కోసం కూడా పర అర్హతగా పెట్టుబడిగా పరిగణిస్తారు యాక్చువల్లీ మనకి ఇప్పుడు ఎస్ఎల్ఆర్ పెట్టుబడులు అంటే ఏంటి జనరల్గాను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ఇచ్చేటటువంటి మానిటరీ పాలసీలో ఓకే వన్ ఆఫ్ ది మనకి రేట్స్ అది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కదా రెపో రివర్స్ రెపో సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ బ్యాంక్ రేటు అలాగే మనకి ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్కి సంబంధించిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఎలాగ ఉంటాయో ఆ రేంజ్లోనే ఉంటుంది అనమాట అది కూడాను సో ఏవైతే ఈ బాండ్లు ఉంటాయో వీటిని కొనుక్కోవచ్చు మళ్ళీ అమ్మచ్చు అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకే దీన్ని అనమాట ఒక యూనిఫామ్గా ప్రొవైడ్ చేస్తారండి యాక్చువల్లీ ఒక యూనిఫామ్గా అనమాట ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఒకేసారి సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి కూడాను ఈ గ్రీన్ బాండ్స్ని అనమాట వేలం వేస్తున్నప్పుడు ప్రకటిస్తుంది అనమాట సో దాన్ని ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు సో అయితే ఇప్పుడు ప
like traditional bonds, green bonds offer investors a okay, stated return and promise to use the proceeds to finance our okay, uh, refinance sustainable projects either the part or whole. And if you want to use the project, you can use the part or whole. So, if you want to use the green bond, you can use the benefits of the green bond. Okay, it's very important. Right. Uh, uh, green bonds are going to be detailed. Okay, sir, you can check this out. Next one, it is not a good idea. 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 So, if you choose the first position, the US and the second position, the China and the third, the Brazil and the fourth, the India and the third. The first thing is, 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 ओके ना एडिबल एडिबल एंड आर्थर नेट वन टन ओनली लर्न मट एक्चुअली सी वन टन ओनली आयल रंग में देता हूँ ना अंदर लो यूएसए चाइना ब्राज़ील तरवा तो भारत देश में उन्हें फोर्थ पोजीशन लो उन्हें मट चुन्दे फर्स्ट दे यूएसए रेंडर दे ब्राज़ील उन्हें मोड़ दे चेसी ओके सो रेंडर दे चा� भारत देश चलना नौने के अंजल पढ़ने चाहिए प्रधान राष्ट्र लेन देने तो उधर राजस्थान और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा आंध्र मरी कर्नाटक नोट एक्चुअली ओके कड़ान मटा नौने के अंजल बागा पंडित सर मन की मरी गता दशाब दलगा ओके दशाब दलगा देश चलना तालासरी एडिबल आयल बनिया Wadang kami pergi dengan cipta dalam mata ini. Ia pergi dalam desa ini utpatte kante adik yang anda. Mereka desa ini utpatte cecah kante kuda wadang kami ikut. Nanti kerjek ikut dalam mata. So yang jual mari production tak ikut di. Alangkah demand ikut dengan kawat obvious lain jasa nanti. Beri desa ini untuk import cecah kuda orang mana. So desa ini mari parisra mereka asal tercela nanti. Di mana dalam pada arah pada parisra lepas pada ye. Okay nanti mara ni asal tercela kawat ye. ओके रेंडवे लेरवे रेंडे रेंडे मोड़ ला भारत देश में अंतर अंटे आरावई पॉइंट आई द मिलियन टन ले वांटन ओनल दिग्मर चेस को नपट की देशी उत्पत्त आवश्यक आला नालाफाई नंचे नालाफाई सहायत में मात्रा में तीर एंड अंटे मान की स्केर्सिटी ओन्दर मट आयलिक सामान्य चीन ट्वेंटी दांत लो सो ये द Business as usual अने document लो रेंडे वेल मुप्पे समस्त्रण कंटा जाते ये वन टन ओनल सरफरा पदहार मेट्रिक मरियो रेंडे वेल नालफे एंड कहते यरवाई यारो पॉइंट एड मेट्रिक टनल परिगुत तो ना अंचना वेसरण इत चाला इम्पोर्टेंट रण्डी business as usual अने document लो रेंडे वेल मुप्पे कर मटा भारत देशन लो ओके नंडी सरफरा देश कंटा पदहार मेट्रिक टनल रेंडे वे� स्वतंत्र हो चुकी वंदा समस्त्रल कंप्लीट होता है मतलब अंधकर मानों जनरल के इन्टे व्यक्तिसत भारत ने कांसेप्ट कोड़ा 2047 में मानों चिपतो नन मटा ओके नंदी मरी प्रबुद्धन चेपटने टुंटे कार्यक्रम वाले रेंडवे लरवे दरवे आर नाट का आयल पाम सागुन पेंसरान की मरी क्रूड पाम लायल उत्पत्ति पदकोंडो मरे वांटन होने लगा सरफरानों उत्पत्ति ने मरे नूने के अंजल उत्पादक के अंदर पेंशन आने के रेंडवे वाले पद्धम दी पंधम लो नेशनल फूड सेक्युरिटी मिशन आयल सीड्स ने प्रारंभ किया थे इधर कोड इम्पोर्टेंट है रेंडवे वाले पद्धम दी पंधम लो अंटे वो का करंट अफेयर्स डाटा आने द मान के न्यूज़ कच्चे ना दिकोड़ मानो चादवाल सिंदे आई तो रीसेंट का तीस कुंडे प्रबुद्ध वाला मानो मटा नून के अंचले कनेस मदद दर कोड़ पेंशन आयल सीड्स कोड़ मदद दर मानो पेंशन ने जरिये देंगे दान वाले हों तो उन्हें प्रोडक्शन पर एक आवकास ले कोण टाइम मटा एक्चुअली ओके चाल इम्पोर्टेंट दिकोड़ना सो सेंसस सुन्दर चटा मानन तीस कुंडे रेंडीवे ला पाता कुंडला सेंसस जरिए ये प्रस्तान किधे अधिकारिक जनाबल अक्कल कोण्ना है मान की सो मान के इधे तापका मिंगले एग्जामिनेशन सुन्ना ये मोस्टली रेंडीवे ला पाता कुंडला अधिकारिक जनाबल अक्कल प्रकार वाने अड़ूतर वास्तवन की ओके ना इधे कण मज़ले ये वोचन मरे कड़ाब दूर जैसे 
కులగణన పై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదండి కాస్ట్ సెన్సెస్ అనేది ఇంకా డెసిషన్ తీసుకోలేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకసారి చూద్దాం దేశవ్యాప్త జనగణన కేంద్రం సిద్ధమవుతుంది వచ్చే ఏడాది నుంచి ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తారు రెండు వేల ఇరవై ఐదులో ప్రారంభిస్తారండి దీన్ని అంటే స్టార్టింగ్లో జనవరి ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభించి రెండు వేల ఇరవై ఆరులో అఫీషియల్గా ఇస్తారు అంటే మనకి యాక్చువల్లీ రిపోర్ట్లు రెండు ఇస్తారు రెండు వేల ఇరవై ఆరులో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ గ్రాస్ ఇస్తారనమాట యాక్చువల్లీ అంటే ఎంత జనాభా ఉన్నారు అని ఇస్తారు ఈ రాష్ట్ర జనాభా ఎంత ఉంది ఈ రాష్ట్ర జనాభా ఎంత ఉందని ఇచ్చి మళ్ళీ దాన్ని ఫైనలైజ్ చేస్తారు అఫీషియల్ డేటా అనమాట మరో రెండు మూడు నెలలు టైం తీసుకొని మనకి ఇస్తారనమాట అయితే మరేంటి జనాభా లెక్కలు అనేవి ఏ జాబితాలు ఉన్నాయంటే కేంద్ర జాబితాలో ఉన్నాయి మరి భారతదేశంలో తొలిసారిగా జనాభా లెక్కలు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూలో కండక్ట్ చేస్తారు అవి అనఫీషియల్ సెన్సెస్ అనమాట అంటే నాట్ సింక్రోనైజర్ అనమాట మరి సింక్రోనైజర్ సెన్సెస్ వచ్చేసి రిప్పన్ టైంలో కండక్ట్ చేస్తారు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వన్లో ఓకేనా అలాగే గ్రేట్ డివైడింగ్ ఇయర్గా దేని చెప్తారంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ చెప్తారు ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రేట్ డివైడింగ్ ఇయర్ అంటే ఏంటి పంపింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి జనాభా విస్ఫోటనం అంటే అర్థం ఏంటి ఓకేనండి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే మరి జనగణన చేసినప్పుడు మనం చదవాల్సింది ఏంటంటే టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అలాగే హయ్యెస్ట్ పాపులేషన్ స్టేటు లీస్ట్ పాపులేటెడ్ స్టేటు హయ్యెస్ట్ పాపులేటెడ్ డ్యూటీ లీస్ట్ పాపులర్ డ్యూటీ అట్లా చదవాలి తర్వాత జనసాంద్రత చదవాలి జనసాంద్రత మళ్ళీ అత్యధిక జనసాంద్రత ఉన్నది ఏది అత్యల్ప జనసాంద్రత ఏది ఓకే ఇలా చదువుకోవాలి లిటరసీ రేటు ఒక స్త్రీ పురుష నిష్పత్తి ఎంత ఉంది అంటే సెక్స్ రేషియో ఎంత ఉంది లిటరసీ ఎంత ఉంది ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ ఉంది ఏ స్టేట్లో తక్కువ ఉంది ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ జనాభా ఏంటి షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ జనాభా ఏంటి ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఉంది ఏ రాష్ట్రంలో పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనకి త్వరలో రిలీజ్ చేస్తారన్నమాట అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదులో కండక్ట్ చేసిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్లో జనాభా లెక్కలనే మనకు వస్తాయన్నమాట సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మరి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఓకే భవిష్యత్తులో ఇవి రెండు వేల ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు రెండు వేల ముప్పై ఐదు నలభై ఐదు ఇలా ఉండనున్నాయని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంటే రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల ఒకటిలో కండక్ట్ చేశారు తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సారీ రెండు వేల పదకొండు తర్వాత ఇరవై ఒకటిలో జరగాలి ఇప్పుడు ఇరవై ఐదులో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ముప్పై ఐదు తర్వాత మళ్ళీ నలభై ఐదు అట్లా అలా అవుతాయి అనమాట అంటే ఇరవై ఐదులో ఇరవై ఐదులో కండక్ట్ చేస్తే ఇరవై ఆరులో మనకు రిలీజ్ చేస్తున్నారు కదా అలాగే ముప్పై ఐదులో కండక్ట్ చేస్తే ముప్పై ఆరులో రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట మనకి సో అలా ఏంటండి అంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకి వస్తుంది అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెన్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన ఎగ్జామినేషన్స్కి అయితే నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ మీద మనకు అడుగుతారు ఓకే ఎందుకంటే డీలిమిటేషన్ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఓకే మనందరికి తెలిసిన ఆల్రెడీ డీలిమిటేషన్కి సంబంధించి కూడా చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఎయిటీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు పెంచడం జరిగింది అనమాట ఎందుకంటే నలభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మొదట రెండు వేల వరకు పెంచారండి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లోని తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఎనభై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ చేసి పొడిగించారు రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు సో రెండు వేల ఇరవై ఆరులో జనగణ డీలిమిటేషన్ జరుగుతుంది ఆర్టికల్ ఎయిటీ టూ ప్రకారం జరుగుతుంది డీలిమిటేషన్ అనేది సో కాబట్టి ఆ డీలిమిటేషన్ అనేది అయిన తర్వాత ఈ జనాభా లెక్కలు రెడీగా ఉంటే డీలిమిటేషన్ కూడా చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి నియోజకవర్గాల పెంపు అనమాట డీలిమిటేషన్ అంటే ఓకేనండి సో దానికి సంబంధించి డే డీటెయిల్స్ వస్తాయి అనమాట యాక్చువల్లీ సో ఇది మనకి ఇది ఎకానమిక్ ఎందుకు వస్తుంది యాక్చువల్లీ జనాభా లెక్కలు అనేది ఓకే కాకపోతే పాలిటీ టచ్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే కేంద్ర జాబితాలు ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే మనకి కేంద్ర జాబితా ఉమ్మడి జాబితా రాష్ట్ర జాబితా అలాగే నెక్స్ట్ రెసిడ్యూరీ పవర్స్ అని నాలుగు ఉంటాయి మనకి షె షెడ్యూల్ నెంబర్ సెవెన్లోని అందులో కేంద్ర జాబితాలో ఉంటుంది సో ఇదండి మనకి ఈ ఈ వీక్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంకేదైనా అప్డేట్స్ వస్తే డెఫినెట్గా నేను చేస్తాను ఈరోజు కొంచెం తక్కువే చేస్తాం మనం కరెంట్ అఫైర్స్ నెక్స్ట్ డేస్లో డెఫినెట్గా మళ్ళీ చేద్దాం మీకు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ ఇంకా థియరిటికల్గా కావాలని అనుకుంటే మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్లే స్టోర్లో మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను ఆ లింక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఇండియన్ ఎకానమీ కంప్లీట్ కోర్సు వన్ నైంటీ నైన్కి ఉంది అందులో నేను చెప్పిన క్లాసెస్ యాడ్ అవుతున్నాయి ఇంకా కొద్ది రోజుల అయింది స్టార్ట్ అయ్యి వెంకటేష్ పారమంచల సార్ క్లాసెస్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అందులో మెటీరియల్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ క్లాసెస్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వండి నా సార్ నావైనా ఫాలో